yang kita nak bincangkan sekarang ini adalah bagaimana untuk mempertingkatkan lagi minda dan juga daya fikir kanak-kanak. Yalah sebab sekarang ini anak-anak punya komitmen bukan sahaja sekolah, balik, uh, tidur, mengaji dan sebagainya. Banyak pagi mungkin sekolah, lepas tu akan rehat sekejap, sekolah agama pula bagi mereka yang tu mengaji, ada koko, kokurikulum uh, dan ada kelas tambahan dan sebagainya. Ada pula kelas piano. Uh, jadi bagaimana nak kekalkan kecerdasan anak-anak tu? ini khas untuk ibu bapa di luar sana yang nak memastikan kesihatan minda dan juga daya kanak-kanak. Jadi bersama dengan saya di studio pada pagi ini Encik Sudirman Abdul Rahman pengasas Intri. Terima kasih bersama dengan kami. Dan juga Dr. Mahani Razali, pakar pendidikan awal kanak-kanak yang hari ini akan bercerita kenapa daya fikir dan juga minda kanak-kanak itu sangat penting memberi faktor yang cukup penting untuk kesihatan kanak-kanak. Kita mulakan dulu dengan doktor. Doktor, doktor um, kepentingan Minda dan juga daya fikir kanak-kanak ni Dari sudut pemakanan um, Kesihatan anak-anak yang ibu bapa di luar sana kena catna Bagaimana? Okey, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Hanimah uh, Soalan yang selalu uh, Yang selalu bermain di fikiran ibu bapa uh. Uh, Biasanya bila kita bercakap tentang nutrisi Kebanyakan kita akan bercakap tentang Pentingnya untuk uh, perkembangan kanak-kanak Dan biasanya perkembangan kanak-kanak kita boleh bagi kepada banyak lah uh. hmm. Tapi yang akan saya sentuh sini ada perkembangan minda kanak-kanak Ataupun uh, kita selalu sebut minda Sebenarnya kita ada otak dan juga minda hmm. okay? Ot- min- Otak ni macam perisian Okey macam uh, no macam uh, peproses uh, peprosesan maklumat lah. dan uh, minda adalah macam perisian lah. hmm. jadi otak otak ni fungsi otak ni banyaklah kalau kita nak bincang okey bagi bagi kanak-kanak uh, perkembangan minda ni sama penting dengan perkembangan fizikal kanak-kanak okey okay, sebab kenapa penting uh, sebab minda uh, kanak-kanak akan menggunakan otak ni untuk melak- untuk berfikir terutamanya lah dan bila kita relate dengan uh, pembelajaran Tiga elemen penting ya. Bila okay. kanak-kanak belajar ni, kanak-kanak perlu perlu kepada uh-huh. uh, memberi tumpuan, perlu kepada ingatan dan perlu kepada mem, me, menyelesaikan pelbagai masalah. Okay. Okay. Jadi tiga elemen ni kita dapati uh, sangat memerlukan energi. Sebab kalau kita tengok minda kita ni kecil dah, 1.5 uh-huh. kg saja. Okay. Tapi dalam dalam otak okay. kita ni terdiri daripada okay. 100 bilion sel. Jadi sel-sel ni akan berkembang, akan bekerja. Uh-huh. Jadi sama juga dengan tubuh badan kita. Uh-huh. Tubuh badan kita memerlukan zat-zat yang tertentu. Uh-huh. Kalau tak kita naga, kalau tak kita naga akan bergerak. Kan? Sama juga uh-huh. dengan minda kita atau penotak kita. Uh-huh. Otak kita memerlukan sesuatu untuk support dia. Dan kalau kita tengok keadaan sekarang ni, uh, banyak faktor eh, yang menyebabkan uh-huh. kanak-kanak kita tengok uh, macam Hanim sebut tadi, uh, penat lah. Uh tak letih, bilang fokus. Hmm. Ha? Antara faktornya yang kita dapati, kanak-kanak sekarang ni uh, dikelilingi oleh faktor-faktor okay. yang uh, stres contoh. Hmm. Hmm. Yang akan banyak. Padat jadualnya. Padat jadualnya. Hmm. Yang akan tarik energi kanak-kanak hmm. tersebut. Hmm. Eh. Dan juga satu lagi kita dapati faktor ha? uh, kalau ikut psikologinya kekurangan uh, sentuhan kan sebab parent mungkin sibuk apa semua dan yang paling pentingnya kita tengok kekurangan nutrisi lah mm. ok nutrisi mm. tak balance bukan dia tak makan tapi tak balance eh. mm. sebab otak macam juga dengan tubuh badan dia memerlukan contoh uh, zat besi vitamin A vitamin D vitamin C dan setiap zat ni mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu mm. contoh karbohidrat lah eh. karbohidrat akan bagi tenaga untuk berfikir protein okay. eh, akan memper- memperbaharui sel-sel kita jadi uh, kekurangan nutrisi-nutrisi yang tertentu ni akan menyebabkan minda kanak-kanak cepat penat ok Okay, cepat penat dan bila cepat penat kanak-kanak akan hilang fokus mm-hmm. dan bila hilang fokus of course lah dia tak akan dapat berfikir dan tak akan dapat simpan dalam long term memory mm-hmm. sebab kita ada short term memory dan long term memory okay. jadi nutrisi ni sangat membantu uh, keseimbangan nutrisi sangat membantu kanak-kanak untuk belajar dengan lebih berkesan ok yeah. dan pastinya hari ini yang akan membantunya adalah intri cerita lebih lanjut sikit uh, tentang intri ni ok uh, intri ni sebenarnya adalah satu jenis makanan yang mana dalam perkelasan makanan tu ianya membantu seperti yang Dato' Mahani katakan sebentar tadi kalau kita lihat uh, pelajar para pelajar sebab sebelum ni saya menjadi cikgu hmm. isu kritikal yang saya perhatikan adalah selepas waktu rehat yang mana para, para pelajar ni dia start penat dengan aktiviti hmm. kokurikulum dengan aktiviti waktu petang waktu persekolah lepas daripada sekolah padahal ada setengah hari lagi tu kan yes betul hmm. dan menyebabkan mereka rasa letih dan penat bila mereka penat 
menyebabkan daya fokus dia semakin kurang. So okay. kenapa intri ni sebenarnya dia sangat membantu? Sebab intri ni sebenarnya adalah sejenis makanan yang boleh memberi energi, beri tenaga kepada para pelajar ataupun okay. kanak-kanak yang tengah menghafal, yang tengah ingin belajar dan bila ada tenaga secara tidak langsung daya fokus tu akan akan meningkat dan di dalam intri ni juga dia ada kandungan seperti yang Dr. Mani katakan tadi, kita ada zinc, kalsium, omega 3, kita ada stevia, uh -huh. kita ada uh, vitamin B kompleks dan sebagainya yang mana gabungan daripada bahan-bahan ni insyaAllah akan dapat membantu uh, para pelajar atau anak-anak kita untuk lebih bertenaga dan seterusnya bila bertenaga akan ter meningkatlah fokus di dalam sesi pembelajaran tersebut. Okey, saya nak tanya, kalau kita ni yang adults lah kan, yang remaja yang besar ni makan ubat ataupun serbuk sebegini, uh, perlu minum dengan banyak air dan sebagainya. Jadi untuk anak-anak pula, jika ibu nak bekalkan entry, apa nasihat-nasihat sampingan yang perlu diterapkan juga pada anak-anak? Okey, okay. uh, entry ni sebenarnya sejenis makanan. So, bila sejenis makanan pertama adalah yang perlu diterapkan, dia kena minum air lebih. Kena minum air lebih dan kena cukup tidur lah. Okey, dan... Uh, fungsi intri, intri ini juga sebenarnya selain daripada memberi tenaga saya tidak langsung dengan kandungan bahan-bahan yang saya nyatakan, nyatakan sebentar tadi dia akan dapat membantu dari segi dalaman dan bila anak-anak tu start uh, mungkin sihat membantu dari segi kesihatan saya tidak langsung daya fokus dan energi itu akan akan meningkat so apa yang perlu ibu ayah lakukan sebenarnya adalah hanya perlu satu hecet dan letakkan di dalam mulut dan terus uh, kemam jadi mendapat hasil secara terus ya eh? eh, mendapat hasil secara oh, secara dia terus tak perlu bancu airlah tak perlu bancu dan kita buka ubat kita dalam hmm. kiri makanan so uh, dia dapat memberi tenaga lah untuk dan seterusnya meningkatkan daya fokus anak-anak tersebut hmm. jadi satu pagi setiap pagi uh, dia cuma sehari satu saja saja okey uh, okey tadi uh, kabarnya kita tukar masa masa cukup mengejar hmm. kita sekarang ni ada kempen yang yes. sudah berlangsung betul sekarang Ayah. ni kita ada kempen inti yang mana uh, pada dalam masa tiga bulan kita ada kotak baru desain baru yang mana kotak ni sebenarnya dalam bentuk lukisan seperti ini yang mana anak-anak kita yang amal ke entry boleh minta mereka warnakan dan hantarkan keratan ni kepada HQ dan boleh menang umrah boleh menang pergi Turki boleh menang wow, beasiswa selama setahun hadiah dia okey yes. boleh menang beasiswa selama setahun kita uh, support kita tanggung uh, alat kelengkapan sekolah dan juga paling penting adalah bila dah warna ni kena uh, masukkan dalam Facebook dengan IG dengan kita punya punya kempen, kita punya hashtag iaitu uh, Me Color My World dan juga Impen Into Infinity selain daripada Intri so uh -huh. benda ni insyaAllah dia akan uh, memberi bantuan lah dari segi pelajar untuk menunjukkan okay. kreativiti dan jangan lupa untuk sertai kempen ni kepada semua pengguna atau bakal-bakal pengguna daripada Intri. Ok, itu dia Uh, kita dah tahu sikit sebanyak tentang E3 Tapi nak tahu lebih lanjut lagi uh, Ada gimmick yang akan dipersembahkan Bila. Oleh adik Nick Adam Nak tahu apa? Saksikan Aduh, banyaknya hari ni Pagi nak pergi sekolah Tengah hari nak pergi tuition Petang nak buat kukuh Aduh, malam pula Mengaji dengan nak buat homework Aduh, banyaknya Nak risau apa lagi? Hmm, kemau, kemau, kemau. Sedap. Terima kasih, Ibu. Ada pilih, Nanti. Barulah ada boleh buat semua aktiviti hari ini. Bye. Okey. Itu dia. Adik Nik ada Mika. Ha, barulah boleh buat semua benda kalau ada entry. Okey, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Sudirman Abdul Rahman selaku pengasas entry dan juga Dr. Mahani Ranzali, pakar pendidikan awal kanak-kanak bercerita banyak hal katanya dengan kita hari ini berkaitan dengan entry. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi nanti boleh saksikan siaran ulangan kami di FB Live Malaysia hari ini, dapatkan nombor dan sebagainya untuk dapatkan produk entry. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan yang menghiburkan kita di pagi tadi. Selepas ini.